Elmas'ın hayatı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir de iptal bir de söylesin. Merhaba arkadaşlar. Elmas'ın hayatı. Bizler soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. İbrahim, Ayhan ve ben bugün şiir cips yaptık sizlere e, sizlerle birlikte. Kısacası sihirli cipsler. Evet İbrahim Efe'nin ödevi var biraz yaptırdık. E, bugün sizlere kanayıflı muhallebi tatlısı yapacağım inşallah. <gülüyor> Ayhan şu an kendinden geçiyor. E, çamaşırlarımı şöyle eve serdim bir kısmını. Bir kısmını dışarı serdim. Gerçekten 2-3 gündür kar yağıyor değerli takipçilerim. Kar yağdığı için çamaşırlar kurutmaz. Bayağı bir mesele sobamızı yaktım. Çamaşırlarımı sevdim. Evlerimi temizledim. Ayhan'ım da bana yardım etti. O da Bila Dayla sildi. Güzelce. Sobamızı da bir göster Ayhan'cığım. Acımaz. Acı çok katmışsın herhalde. Ye. Bir de ben bakım tadıma. Yemeyin benim cipsini. O benim cipsini. Siz kendinizinden yiyin. Biraz sohbet muhabbet edelim. Daha sonra mutfağımıza geçelim canlarım. Yastı çok güzel İbrahim efendim. İnşallah Allah'ın izniyle de okuma yazmayı güzelce sökecek. Zaten okuyor gayrı. Bana gelen mesajları falan okuyor kuzu. Aferin ablarım. Ben... Kitabı iki tane bitirdim. Evet. Şimdi üçüncü bitireceğim. Defteri. Hı hı. Defteri değil mi anneciğim? Hı hı. Kim öğretti sana annem okuma yazmayı? Sen. Elmasın. Elmasın hayatı. Elmasın <gülüyor> hayatı öğretti. İbrahim Efe çok bana düşkün arkadaşlar. İki dakikada bir öpe sarılır. Bir de şöyle kenara çekin sana bir baksın takipçilerimiz. Şöyle İbrahim Efe bugün siyah pantolonunu giymiş kumaş pantolonunu. Mavi kotları takmış, dışarı çıkmış bir köpeklerle uğraşmış, çamur yapmış gelmiş üstünü. Değil mi annem? Çamur yaptım, çıkarttım, bunu giydim. Şuna sesim okuyayım. Oku bakalım. El, al, il, ol, e, ul, ül, ak, ek, ok, uk, ik, ük, in. Bunu unutuyorum. An. An, en, on. Ül, un, en, in, im, im, om, om. um, üm, ama. Aferin sana canım oğlum. İç, it, it. Soba yaktım üstü üstü değerli At, takipçilerim. Et, Şöyle göstereyim. Üç, Pek güzel yanıyor At, sobamız. Ot, le, la, li, lo, lu, lü. Sizlerle birlikte biraz sohbet yapalım. Daha sonra mutfağımıza geçelim canlarım. Sevgili takipçilerimiz, bugün biz ne yaptık? Ay hanımla birlikte temizliğimizi yaptık. Sabahleyin evamız vardı saat 10'da. Onda başladık. Bir buçuk ikiye yakın bitirdik. Daha sonra ortalığı falan toparladık. Dolapta biraz balık varmış hamsi. Onun buzunun çizilmesini bekliyorum. Akşama balık süreceğim fırına. E, tatlı olarak da kadayıf tatlısı yapmayı düşündüm. Değil mi İbrahim Efe? <gülüyor> İbrahim Efe çok güzel ders yapıyor bu arada arkadaşlar. Önünde görüyorsunuz. Her şeyden var. Bu arada bu her cipsi yaptığımda inan aklımdan hiç çıkmıyor. Zeynep at takipçime. Kucak da olsun, sevgiler, selamlar olsun, Allah razı olsun. Gerçekten o kadar bereketliymiş ki cipsi. Her gelene gidene yaptım ama hala bitmedi. Allah kesesine bereket versin, daha çok versin inşallah. Rızkını bollandırsın inşallah. İbrahim Efe çok seviyor. Beni de çok seviyor. Mısır patlatmasından iyi seviyor. Bizim komşular da satıyormuş Meryem abla gün. Ama Zeynep Akbacım gönderene kadar haberimiz yoktu. Artık öğrenmiş olduk. Tadını da çok sevdik Zeynep'in sayesinde. İnşallah artık biz de alırız. Değil mi Ayhan? Hı. Artık vazgeçilmezimiz oldu bu bizim. Hı hı. Sen ne yaptın İbrahim Efe? 
Ella ben de hiçbir şey yapmıyorum. Ödüm yapıyorum ben de. Ne yapayım başka? Bugün Aksaray'a gidecektim aslında ben. Hazırlandım sabahleyin. Saat bir gibi. Savcılıkta işim vardı değerli takipçilerim. E, gidemedim. Çünkü Serkan'ın biraz işi çıkmış. O Aksaray'a gitmiş. Yarın da Allah nasip ederse saat on gibi ben Aksaray'a gitmeyi düşünüyorum. İşimi halledeceğim, halledeceğim bir an önce. Bir de e, bu youtuberların genelde bana hep 2-3 gündür mesaj geliyor takipçilerimden. Allah razı olsun bizi sevip sahip düşündükleri için. Youtuberlar galiba vergi borcu ödüyormuşuz. Muhasebeciye danışacağım yarın. İnşallah bilmiyordum ben. Hani e, takipçilerimden mesaj geldi. İşte uyarı mesajı bir bak belki sana da bir şey olur. Hani zarar gelsin istemiyor diye. Ben de yarın inşallah Allah nasip ederse araştıracağım canlarım. Sizleri de bilgilendireceğim. Şimdi bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Bilgim olmadığı için de sizlere bir şey söylemek istemiyorum. Hani yalan yanlış. O yüzden yarın Allah nasip ederse hem muhasebeciye gideceğim. Hem savcılığa gideceğim. Hem de e, köpeklerimizin ekmeği bitmiş. Ekmek alıp gelecek inşallah. Bizde durumlar böyle canlarım. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, saat versin. Gerçekten gülmeleri eksik koymasın kimseleri. Ben bunu bir söylemeyeceğim. Anne kafam ağrıdı. Niye anne? Midem ağrıdı yani mesela. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Ayhanlık çok acı olmuş. Ben sadeyi seviyorum canlarım. Ben sadeyi seviyorum. Ben Hadi lan anne. Böyle büyük olduğuna bakmayın. Kutu, kutu. Çıtır ama insanın ağzında kayboluyor. Pardon. Normalde bunu araştırdım ben. Nişasta unuyla yapılıyormuş. Mısır patlağı gibi bir şey. Zararlı bir şeye benzemiyor. Ve lezzet de çok güzel. Tavsiye ederim sizlere çat, de. Onun yerde yapar şimdi belki yapar. Olabilir. O zaman mutfağımızda görüşürüz canlarım. Muhallebi tatlımızı yaparken inşallah. Mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Şimdi kadayıflı muhallebimizin ilk olarak kadayıfını kavuracağım. Şöyle göz kararı biraz yağ ekleyeceğim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Biz tereyağı kullanmadığımız için sıvı yağ ekledim. Şöyle biraz ısınsın. Şöyle muhallebilik kadayıf almıştım ben. Bunu Vip'ten aldım değerli takipçilerim. A101'de de satılıyor mu bilmiyorum. Üzerinde şöyle göstereyim. Almak isteyenler varsa sizlere yardım amaçlı muhallebelik kadayıf diye yazıyor. Fiyatı da uygun. 6 TL mi ne herhalde? Şöyle malzemelerimi hazırladım. İlk olaraktan kadayıfımı ekleyeceğim. Ee, yağmasına dursun. Şöyle Fındığım ile fıstığım var. İsterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Benim evde ceviz olmadığı için ve bugün fındıklı fıstıklı yapacağım. Hemen şöyle bir robottan geçireyim bunu. Değerli takipçilerim. Sıçramadan kadayıfımızı ekleyelim. Bir paket kadayıf. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Efe. Oğlum İbrahim Efe'yi çağır. Ödevini yapsın. İbrahim Efe'nin de bir sayfa ödevi kaldı canlar. Şöyle fındığımla fıstığımı da çektim robotta. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şu şekilde küçülttüm canlarım. Şekerimiz de şekerimiz aşağı soğuk olduğundan donmuş. Şöyle alabilirsem buradan alacağım inşallah. Göz kararında şeker ekliyor. Ama bir su bardağı ekleyebilirsiniz. Siz biraz şekerli seviyor canlarım. 
Şöyle yaptığım zaman bir su bardağı oluyor. Bu içindeki kepçe biraz daha küçük diğerine bakaraktan. Kadayıfımız kızarmaya başladı. Kavuruyor yani. Şöyle altını biraz kısayım ki yavaş yavaş kavrulsun. Hadi gel anneciğim ödevini yap gel. geldi tencerelerimize tavamıza keşke yukarıdaki büyük şeyle tavamızla yapsaydık bizim mutfak o kadar soğuk ki canlarım inanın mutfakta bir şeyler yapmayı da canım istemiyor ama çoluk çocuk istiyor işte durmuyorlar dış günü canlar çekiyor Vallahi çok soğuk. Yemeği bile yapmayı canım istemiyorum o derece yani. Yine de Allah yardımcımız olsun. Tatayıfımız kavruldu. Çok da güzel kokular geldi mutfağımıza. Daha sonra fındığımız ile fıstığımızı da ekleyelim. Ben bu pasta yapmayı ya da mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ama işte söylediğim gibi mutfak ortamı biraz daha ılık olursa insanın canı isteye isteye yapıyor. Tabi biraz daha hava soğuk oldu mu kaçacak bir ara <gülüyor> Bu kış da böyle işte. Herkesin memleketi farklı. Bazıları çok sıcak ülkede, bazıları aşırı derecede soğuk ülkede. Hani bizim bu soğuk havada ne var? Doğu ülkesinde yaşayan kardeşlerimize de Allah sabırlar versin. Onların bizim buraya bakaraktan karı da biraz daha fazla. Sevgili takipçilerim şöyle bol canımı hazırladım. Görüyorsunuz. Kadayıfımızı kavurdum. Şöyle altını bir açayım ocağımın. Bir taraftan da ocağımızın. Yapmamak için altını kısmıştım ama. Şöyle bir cevizi, fındığı, fıstığı bir, bir kavrulmuş koku sarsın yani mutfağımızı. Biraz daha pratik çalışalım. Hızlı hızlı yapalım ki yakmayalım. İçinde şeker eklediğimiz için şeker, e, şeker biraz daha özleştiriyor kadayıfı canlarım. Şöyle alayım. Muhallebim biraz soğusun. Ama hep muhallebi diyor. Şöyle alayım canlarım tenceremi. Şimdi muhallebisini hazırlayalım. İlk olarak da 1 litre sütümüz var. Sütümüzün içine şöyle bir Kaşığımızı alalım. Değerli takipçilerim bir litre sütümü ekledim. Şimdi şöyle bir tane yemek kaşığı alayım. Dört yemek kaşığı un ekleyeceğim. Yanına getireyim dökmeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dört yemek kaşığı un. kaşığı nişasta 
Nişasta fark etmez. Buğday nişastası da olur. Mısır nişastası da olur. Benimki karışık değerli takipçilerim. Bütçe yemek kaşığı da nişasta ekledim. Yine bir su bardağı da şeker ekleyeceğim. Bunu da göz kararı ekliyor. Şöyle. Tamam. Bir taraftan da etrafı toparlıyor. Şöyle güzelce bir karıştıralım. İçine ne ekledik? 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı kadar da şeker ekledik. Şimdi güzelce karıştıralım ki top top olmasın değerli takipçilerim. Gerçekten çocuklarımız da çok sevecek, bayılacak bu tatlıya. Böyle ağza alındığı zaman hem bu kadayıf çıtır çıtır bir lezzet veriyor hem de gerçekten sanki puding yer gibi yani sizi bezdirmeyen bir lezzeti var. Bizler çok seviyor. Hatta şöyle söyleyeyim yaptığım gün bu taban dolusu oluyor. Neredeyse 1-2 dilim falan ancak alıyor. O derece iyi yok canlarım. Bugün de acayip pasaklı çalışıyor. Ayhan, buzdolabımız da var neler bir annem bana? Gidin mi Şircip sen? Hmm. Sihirli cips. Sihirli cips. Vanilya. Vanilya yazıyor üzerinde. Şekerli vanilya. Bir pakette şekerli vanili, vanilimiz var arkadaşlar. Vanilya. Bir pakette şekerli vanilimiz var arkadaşlar. <gülüyor> İbrahim bu arada kaçtı ödevden yine. Dışarıda sesi geliyor damın arkasında. Köpeklerin yanında herhalde. Tatlımızı soğumaya bırakırken bir taraftan da akşam yemeğimi hazırlayacağım. Ee, akşam yemeğimizde bugün ne var? Yeşil fasulye haşladım. Yazdan kalma bahçemden olan. Bir de balık süreceğim fırına. Mercimek çorbam var. Gerçekten biz mercimek çorbasını çok seviyoruz canlarım. Diğer çorbaları da yaptım. Ben e, sebzeli çorba da yaptım. Yoğurt çorbası da yaptım. Her ailenin bir sevdiği çorba vardır. Bizim ailede en çok sevilen çorba tarzı mercimek çorbası. E, diğer çorbaları bizim çocuklar sevmedi. Hele sebzeli hiç sevmediler. Yine yoğurt çorbasını biraz nane ile falan e, karıştırıyorum ben. Muhallebimiz olmaya başladı. Yavaş yavaş koyulaşıyor. Şöyle size yakından bir göstereyim değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim. Ben bunu biraz sonra mikserde de çekeceğim zaten. İçinde böyle pelteleşmişi varsa gitsin diye. Eğer varsa krema da ekleyebilirsiniz. Bizim krema yokmuş. Ben sadece vanilini ekleyeceğim canlarım. Şöyle ocağımın altını biraz kısayım. Tenceremin tabanı tutmasın. Tencereleri yeni aldıydık biliyorsunuz bir açıldığında. Ee, hiç yemek yapmadım. Bugün ilk defa muhallebi yapıyorum. Bir de şeye çok güzel oluyor. Hani çorba veya yemek arttığında onu kullanmaya çok güzel oluyor arkadaşlar. Çorba eksik çorbalar koyduğunuzda. Şöyle muhallebim oldu artık. Şimdi ocağımı tamamen kapatacağım. Muhallebimi Biraz soğumaya bırakacağım. Biraz soğuduktan sonra mikserde geçireceğim canlarım. Şöyle bunu bir kenara alayım. 
Sevgili takipçilerim şöyle göstereyim. İlk olarak da alt kısmına biraz kada efektliyorum. Borcamımın çok da güzel kavrulmuş. Şunu da üst kısmına ekleyeceğim. Şöyle muhallebimi bir karıştırayım ki tutmasın canlarım. Vanilimi de ekleyeyim. Şöyle muhallebimi göstereyim sizlere. Gerçekten kıvamı çok güzel olmuş. Biraz da söylediğim gibi kremanız varsa onu ekleyebilirsiniz. Bizim yoktu o yüzden ekleyemedim canlarım. Biraz soğusun daha sonra kadayıfımı ile buluşturacağım inşallah. Sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle mikserimize bir geçireyim. Şimdi sıra geldi muhallebimizle kadayıfımızı birleştirmeye. Allah İbrahim çatıyı mı yıkıyor? Ev üstüne ev mi yapıyor anlamadım. Bir sesler geliyor ama çözemedim. Şöyle muhallebimizi dağıttıktan sonra geri kalan kadayıfımızı ekleyecek canlarım bunun üzerine. Daha sonra bunu 3 saat veya 2 saat buzdolabında beklettikten sonra şöyle üst kısmına Muhallebili kadayıfımız hazır. Şimdi buzdolabına dinlenmeye bırakalım. Bu dinlenirken değerli takipçilerim ben de yeşil fasulyemin haşlanmış yeşil fasulyemin iç malzemesini yapmaya başlayayım. Tatlıdan başladık bugün. Şimdi biraz sonra da akşam yemeğimizden başlayacağız inşallah. Gerçekten e, yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Bugün baya e, mutfağı kirleterek çalıştım. Yeşil fasulyemizin de soğanını şöyle kavrayıp yemeğimizde bir, bir kısmını göstereyim. Videomuzun kapanışına geçelim inşallah. Sevgili takipçilerim şöyle göstereyim. Yeşil fasulyemi akşam soban 
yanarken haşladım. Bu yazdan kalma yeşil fasulye. Şimdi ocağımın altını şöyle açtım. Bu ısınırken ben de bir taraftan soğanımı doğrayacağım. Sevgili takipçilerim, ikinin güneşi de gözüme geldi. Şöyle iki adet soğanımı soydum. Yıkadım güzelce. Ocağımın altını açayım. Şöyle bugün bu yemeğimizi yapalım dedik. Biraz göz kararı yağ ekledim. Bu ara biraz yağ fazla kullanıyorum herhalde. Bir tane takipçim bana dedi ki soğan doğrarken aspiratörünü aç. Ses biraz anlaşılmayacak ama bir deneyelim gözümüze gidecek mi? Sevgili takipçilerim, görüyorsunuz gözüme gitmedi. İki adet soğan doğradım. Şöyle göstereyim. Yağımız da burada güzelce ısındı. Soğanlarımızı ekleyeceğim. Yemek yapıyor. Acıktın mı? Hadi öyle bir bitir de beni mutlu et. Hadi kızım. Hadi kurban oldu. Hadi cücüğüm bir kaldı zaten. Onu bitir. Ondan sonra televizyona bakacaksın. Oyun mu oynayacaksın? Hadi aslanım. Aslanım benim aslanım. Ocağımın altını tekrardan geri açayım arkadaşlar. Soğanımız güzelce kavrulsun. Fasulyemiz de bir taraftan kaynamaya başlamış. Fasulyemizi de karıştıralım. Ben bunun suyunu dökmüyorum canlarım. Çünkü yazın ben bunu haşlayıp da koymuştum. Yani bunun kötü suyu yok. Kendi lezzetli suyu. Ocağımın altını açtıktan sonra pişireceğim. Yeşil fasulyeli yumurtalı yeşil fasulye olarak pişireceğim. Bir de şöyle tavamı hazırlayayım. Yumurtalarımı getireyim canlarım. Yumurtalarımı da hazırladım. Atakların yumurtası da bayağı işe yarıyor. Çok yapmayacağım. 4 adet yeter. Biliyorsunuz balık yemeğim de var. Diğer ocağımı da yakayım. Oraya da yumurtamı koyacağım. Yani bir taşta üç tane şey pişirmiş olacak. Kuş. Şöyle biraz tuz ekleyelim yumurtamıza. Yumurtam da hazır. Soğanım da güzelce kavruluyor. 
Yeşil fasulyem de kaynıyor. Onu da bir göstereyim sizlere canlar. Şöyle göstereyim. Soğanım da orada. Canlarım, balığımızın buzu çizilmemiş. Ta sabahtan çıkardıydım. Hava soğuk olduğu için herhalde. Şöyle yumurtamızı da artık ekleyelim. Aşırı derecede Çamaşırlar balkona sevdim Onlar kımıldadı mı pencereye birisi geldi zannediyor Gözüme şimdi gidecek arkadaşlar. Yumurtalarımız top top kalmasın içinde. Şöyle yumurtamızın altını kapatalım. kavruldu canlar. Soğanımızı yeşil fasulye ile kavuşturalım artık. Şöyle biraz da toz biber ekleyeceğim. Görüyorsunuz toz biber olmayınca görünümü oluyor, boz oluyor yani. Boz bir rengi oluyor canlarım. Fasulyemiz pişti zaten. Güzelce haşladım ben onu dün sobanın üzerinde. Şöyle suyu kaynarken de görüyorsunuz soğanla birlikte biraz daha kaynattım. En son yumurtasını da ekleyeceğim. Ve bir de yumurtanın lezzeti içine geçtikten sonra artık yeşil fasulye yemeğimizde hazır canlarım.
Bir 5-10 dakikada böyle kaynasın. Daha sonra yemeğimiz hazır. Ben şöyle bir taraftan da hamsilerimi dizeyim bir. Balığımı da görüyorsunuz unladım. Şöyle biraz göz kararı yağ gezdireceğim. Sobamıza götürelim canlarım orada pişsin. Ayha şu sobayı açalım evladım. Çamaşırını da biraz mi? çek he. Fırınımızı aç. Yavaş dön derme. Çamaşırlar böyle kış günü. Sobamız da yanıyor canlarım. Şöyle sobaya verdik. Balığımız da burada pişsin arkadaşlar. Muhallebimizi servise alalım. Yeşil fasulye yemeğimi de görüyorsunuz. Bu da hazır. Suyunu da güzelce çekmiş. Şöyle bir karıştıralım. İçine neden kırmadım yumurtaları? Çünkü içine kırdığım zaman bu şekilde iri iri gözükmüyor. Şöyle servis tabağıma bir alayım. Şöyle göstereyim. Daha buhar üzerinde. Buyurun gelin de hep beraber yiyelim. Sıra geldi muhallebimizi kesmeye. Arkadaşlar muhallebimizi 2-3 saat bekletebilirsiniz. Ama ben videomu sizlerle paylaşabilmek için biraz az beklettim. İnşallah yine de güzel olmuştur. Hatamız kusurumuz olursa affola. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değerli takipçilerim. Sizinle olan her şey benim için gerçekten çok güzel. İnşallah benimle olan vaktim de sizin için güzeldir canlarım. Söylediğim gibi eğer biraz daha bekletirseniz gerçekten çok güzel bir Kıvam elde etmiş olabilirsiniz. Şu an bile görüyorsunuz. Çok da güzel bir kıvamı var. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık olmuş ama. Sevgili takipçilerim. Şöyle tatlımın tadına bir bakalım. Ayhan yakın çekim yap annem biraz. İlk olaraktan Ayhan baksın tadına. Ayhan çünkü çok sever. O versin puanını. Daha sonra bir de ben bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. 10 numara 5 yıldız. Balığımızda bir şey dursun arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Kanalıma destek olursan sevinirim. Sizlerle birlikte 75 bin abone olacağız. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Yeni yeni videolarımın devamı için elmasın hayatında kalın. Hoşçakalın.